untuk menyampaikan ucapannya. Terima kasih. Malaysia hari ini adalah sebuah negara yang hina di kacamata dunia. Pertadilan yang lemah, kekayaan yang dahulu sudah resap, dan pasar ekonominya memperbaikkan layar. Pemimpin menjadi tamak, sementara politik kebencian kaum dibenarkan bertapak. Raja dan hamba raja di Putra Jaya tidak ada moral lagi yang boleh dipertahankan. Masa depan Malaysia terletak pada kebayaan kita untuk menyelamatkan keadaan ini. Hanya pemimpin yang berwibawa dan amarah mampu membawa negara ini mencapai potensi sebenarnya. Parti politik memerlukan pemimpin yang baik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Terutama lapisan rakyat di selatan bawahan. Saya melihat kerajaan DAP efektif yang mampu menyumbang dalam menyelesaikan masalah negara. Di Pulau Pinang, kerajaan negeri yang mentadbir dengan begitu baik menjadikan peluang kerjaan yang cukup dan perumahan yang lebih baik daripada yang dahulu. Inilah parti politik yang berkesan menyelesaikan masalah harian. Nilai sesuatu bangsa menentukan cahaya atau tidak bangsa tersebut. Orang Melayu perlu membukuk kembali nilai positif dan saintifik diselubungi dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang mendalam seperti yang dituntut oleh agama mereka. Tidak cukup untuk orang Melayu menyelamatkan diri mereka daripada cabaran semasa dalam dunia moden hanya dengan bercakap setiap masa tentang dosa dan pahala, halal dan halal, betapa dan betapa seronoknya berpolikari. Saya percaya bahkan dan harapan dapat mematahkan gelombang Taliban ini yang telah bertapak di negara ini. Saya tahu sebagai orang Bayu <tuh> tidak boleh langsung mendengar nama DAP. Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, bekerja keras bersama-sama dengan PAS untuk memupuk perasaan benci dan takut pada parti di kalangan orang-orang Bayu. Mereka kata DAP ini parti Shobinis Cina. Mereka tidak berhenti menjerang DAP dan Tuan-Tuan kemarin kerana berkawan dengan Bidik Isya. Mereka kata dia PNT Melayu dan Bidik Isya. Melihat pada kerakusan serangan mereka, berarti mereka sedar kerajaan BN sekarang akan tumpah. Sekiranya pengundi Melayu tidak takut pada dia. Di sini saya yakin saya dan rakan-rakan lain dapat meyakinkan orang Melayu bahawa DAP tidaklah seperti yang mereka gambarkan oleh Najib dan rakan-rakan. DAP menantang rasuah dan penyelagunan kuasa sudah hampir 50 tahun. 
e dei record di lavoro e di attività. E di lato di Dragon Forte di Angola Mario non ho giocato. Ma non ho mai usato la fama di Mario Mansa, alla campagna, pagare la campagna. Tengo la parte già di Saturno e Bibi, Dada, Mara, la Valle e Jessica Dada Mario. La gripe di Musara e Jeff Spoiler Mario non ho mai usato la fama de la gente que lá da que lá olha de por isso aí de lá da zero para o primeiro ora mais uma vez por isso aí para o segundo ano aí para ver a pessoa pessoa mais tarde que para ora mais um saia de mim me cap 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 para o salão me gala os mais alam já que está com o langar Pantan, jika pantan melanggar kemajuan, jangan tak sekar menentang larangan jika percaya kepada keadilan. Beralih pula kepada parti Melayu satu lagi, parti PAS. Mereka hanya mampu bersama, tapi pemikiran mereka berselamat. Mereka kalau menentang rasuah, tetapi menyokong Najib. Mereka kata mereka membela Islam, tapi langsung tidak peduli isu keadilan dan kemanusiaan. Pas tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah rakyat. Mereka tidak ada sebarang perancangan ekonomi, mereka tidak ada sebarang perancangan pendidikan. Mereka tidak berlaku langsung menyelesaikan perkara yang kecil mengawal banjir kilat semua tip sampah di Kuala negara kita harus kasih taraf di negara modern dan progresif negara ini memerlukan pimpin-pimpin pakatan yang mampu merakyat asal ekonomi yang lebih saksama yang menjejakan peluang bagi rakyat untuk menjana pertahanan lagi setimpa dan mampu membentuk sistem pendidikan progresif yang bakal menyediakan rakyat kita kemahiran untuk memupuk kemahiran dan daya saing. Malaysia perlu dilombak semua. Kalau pada tahun 90-an, ramai orang muka Melayu yang telah meninggalkan Malaysia menuju ke Australia dan Inggris. Sekarang ini, orang Melayu pula yang telah yang berkemahiran yang telah keluar negara dengan jumlah yang besar. Sudah sampai waktunya kita memutarkan kembali masa dan menghentikan penghijrahan rakyat Malaysia ke luar negara. Kepada Tuan Kepada Tuan Batu Mahdir saya ingin mengucapkan dibuat terima kasih kepada Tuan kerana sudi hadir pada hari ini. Amat penting dan bermakna bagi rakyat untuk melihat Tuan sebagai pemimpin sekarang demi memperjuangkan masa depan negara. Wawasan 2020 dengan Tuan Bokong yang ingin melihat negara ini mempunyai ekonomi yang maju modern dan progresif negara ini di mana semua rakyatnya hidup dengan aman dan harmoni ini berada dalam ambang kancuan Mungkin dulu Tuan pernah mengeluh rakyat Malaysia akan berubah Saya percaya kali ini mereka akan berubah Tuan Dr. Mahathir adalah inspirasi kepada saya. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DAP kerana meneruskan permohonan saya untuk berjaya hari. Terutamanya kepada saudara diri saya. Saya tidak berhasrat untuk memegang sebarang jawatan dalam parti dan hanya ingin menyumbang di dalam usaha untuk membangunkan semua negara yang tercipta ini. Cukup bagi saya kalau dapat menceritakan kepada cucu-cucu saya bahawa saya pernah menjadi sebahagian daripada pasukan yang membantu Pakatan Harapan dan Tuan Dr. Mahathir membebaskan negara ini daripada cengkaman mereka yang bagus dan hebat. Kepada kawan-kawan semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih dan kalau ada silap 
berkurang di mana-mana minta maaf kerana ini emergency punya perancangan uh, tapi saya harap makanan cukup uh, mewah ini selama ini dia order lebih jadi saya harap makanan cukup dan uh, dapat menjamu saudara selepas ini sekian terima kasih Selamatkan Malaysia Selamatkan Malaysia daripada Global Captocracy Daripada a fail and a Rogue state Saya rasa Penyertaan Saudara Dr. Syed Ibrahim Tentulah uh, Menjadikan satu uh, Great uh, Incentive Great uh, stimulus Kepada pergerakan Untuk menyelamatkan Malaysia ramai ada tanya sama ada pertama pertama ada benar bahawa Zaid Ibrahim akan menetai DAP dan kedua berapa lama dia boleh tahan dalam DAP saya <tuk> sudah <tuk> kenal dan tahu Zaid Ibrahim juga lama lah dia tahu dia fikiran politik betul benar baik untuk negara tetapi dia per kalau ada ada satu uh, defect yang dia boleh uh, perlu belajari memen, men, uh, mem, mem, memainkan peranan sebagai team player bukan prima donna. <laughs> uh, dan saya percaya kita boleh all learn, we can all learn from a past and tak tak percaya atau saya Ibrahim boleh menjadi team player dan bukan prima donna. Betul? Dan you will be an asset therefore for our struggle and for our battle to meet Malaysia great again. We want Malaysia to be great again. We want Malaysia to be one of the pale and rock states. And sebab itu saya pun mengalukan and turn automatic dengan kita bersama-sama. This is our secret battle to make Malaysia great again. Thank you very much.
terutama kita, kita tahu bahawa kita ada penyanyi diri dan amati ini semua kanji tapi kita pun saya kan kenapa kita masih maintain penyanyi ini sebagai penyanyi tetapi sebabnya ialah kalau nak ada perjumpaan semacam ini di Lekra pun tak boleh di Lekra pun tak boleh selama Lekra pun tak boleh last minute uh, di Tegak dan semua kita ni di Tegak kerana negara kita ini dimiliki oleh Datuk Sri Najib nak pergi istana pun tak boleh istana pun boleh Datuk Sri Najib tak ada kursi saya nak beli lah kursi tapi jadi hari ini satu perkara yang ganjil ialah melihat seorang bekas pemimpin dalam UMNO uh, membuat keputusan untuk menyertai parti ini parti ini ini saya dulu telah uh, tentukan ialah parti komunis Cina walaupun yang cakap banyak bukan Cina tak palsing saya ada <tuk> yang keturunan Cina atau <tuk> dia berjambut jadi bukan Cina tetapi dakwaan bahawa parti DAP ini bukan parti Cina tetapi parti berbagai kaum dan banyak juga pemimpin-pemimpinnya terdiri daripada kaum-kaum yang bukan Cina tetapi Najib telah berkata bahawa kalau DAP menang Perdana Menteri ialah Lim Kit Siang Nabi cakap mana kita boleh lima orang ni dia boleh bubung depan depan kita mana boleh apa nama ketua DAP dari Perdana Menteri tanpa persetujuan daripada parti-parti lain tak mungkin DAP dapat memenangi seratus satu dua belas dua belas dua belas kursi dia bertanding pun tak dapat ambil itu macam mana nak menang lebih tetapi itulah cara Najib untuk menipu orang Melayu bahawa parti DAP ini adalah parti Cina dan kalau parti Cina ini menang maka Cisialah akan jadi Perdana Menteri tetapi Cisial tak pernah meminta nak jadi Perdana Menteri tak pun jadi timbalan yang minta ialah MCA dan MCA secara terang-terang dan pun dia adalah parti Cina kenapa Najib berkawan dengan dia? sebabnya kerana Najib perlu kepada sokongan daripada orang Cina dan orang India seperti juga kita dalam parti lawan ini memerlu sokongan daripada semua kaum saya berpendapat bahawa dalam satu-satu pertuangan kita perlu tumpukan kepada prioriti kita apakah yang diutamakan oleh kita iaitu untuk menjatuhkan Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Barisan Nasional itu tujuan kita untuk ini kita ketepikan segala kepentingan parti masing-masing segala dasar perjuangan yang dicipta ataupun ditentukan oleh parti-parti dalam parti lawan dan pemangkang saya dulu jadi pemimpin barisan nasional saya selalu menang tanpa by default sebab parti lawan ini selalu berkelis sama dia kalau dia berkelis sama dia letak lebih calon dia akan kalah sebab itu dalam pakatan yang kita ciptakan ini satu koalisyen yang termasuk dengan parti perlindungi bersatu juga satu koalisyen ini akan ketepikan kepentingan parti dan utamakan perjuangan untuk menjatuhkan Datuk Sri Najib itu tujuan kita kalau kita boleh tunggu kepada prioriti ini insyaAllah kita akan berjaya tetapi kalau kita utamakan Uh, apa nama kepentingan parti uh, uh, pengenalan nama parti dan sebagainya kita akan datang sebab itu akan dicipta satu koalisyen baru uh, 
yang sama-sama dan kita akan bergerak sebagai sebuah parti politik seperti juga Barisan Nasional uh, bertanding sebagai Barisan Nasional bukan sebagai UMNO dan di sini lawannya ialah parti-parti pembangkang yang bersatu dalam satu koalisyen dan kita akan berjuang, bertanding dengan nama koalisyen baru inilah caranya untuk menjatuhkan nanti kenapa nak jatuhkan nanti? kerana orang ini adalah seorang klub tukar kita belum jumpa dengan Perdana Menteri di Malaysia ini yang benar-benar menjadi pejuri dunia tuduh dia pejuri dan dunia bertanya eh, kenapa orang Malaysia ni dia pejuri ini jadi Perdana Menteri sebabnya ialah kerana uh, Najib menggunakan alatan kerajaan termasuk polis AG dan sebagainya untuk menyekat sebarang tindakan menunggu terhadap dirinya sebab itu dia tidak dapat dihadapkan semua kamu tetapi kita berharap dalam pilihan raya sekurang-kurangnya walaupun Najib akan tipu uh, tak faham uh, tetapi saya harap rakyat sedar akan kemungkaran yang dilakukan oleh Najib dan akan memberi sokongan penuh kepada koalisyen parti-parti lawan ini jangan kira daripada parti bumi ataupun parti DAP ataupun uh, amanah ataupun parti keadilan yang utama ialah campuran ini koalisyen ini berhasrat untuk menjatuhkan Datuk Sri Nyatnai lain-lain perkara itu adalah perkara tidak boleh diutamakan kalau kita boleh lupakan sedikit kepentingan parti kita dan utamakan perjuangan untuk menjatuhkan Najib saya yakin Najib akan jatuh dan satu episod yang dahsyat yang memalukan negara akan dapat ditamakan itulah harapan kita dan sebab itu saya ada hari ini untuk melihat uh, saudara saya saya Ibrahim uh, masuk parti saya fikir dia tidur dalam ini tidak lama-lama lagi <tuh> banyak dalam negara kita ini orang-orang yang kata kata ini dia pandai lompat dia lompat ke sana dia lompat ke sini gaya nak cukup dia saja dia dah datang inilah kata sifat kata patut kita kedepikan dalam hati lawan dan insyaAllah dengan itu kita dapat menyelamatkan negara kita semula dan bila siang kata menyelamatkan semula bermakna dia mengaku dah dulu baik anak dulu Asyad macam ni Dan Najib ni Walaupun ada usaha sekarang ni Nak tunjuk kuning saya pun Boleh duit juga Saya harap Dengan penyertaan Dan Sri Amin Ini saya Ibrahim dalam EAP Maka dia dapat Menyumbangkan Menyumbangkan sedikit Daripada Pengalaman dan untuk menentukan diri tidak selama-lamanya menjadi parti pembangkang tetapi menyertai sebuah Depan kameraman Sebagai Pemeritas Pemeritas Pemeritaan Datuk Dari Ibrahim 
ke Pak Dedi. Maka dari kasar acara ini saya sudah orang. Tanya Dedi oleh yang hormat saudara Santok Wai kepada Datuk Haji Bayu. Video, video, okay, okay, right. Video, 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 okay, 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 alright, video, cerahan orang tu, ulang, ulang lagi. Tami orang, okay. Terima kasih. Pasti kalau datuk saya pergi ceramah di seluruh Malaysia dia akan pakai baju DP.